Cześć wam, gdzieś tam jest wiz, wizualnie witam was w grze, która nazywa się Smash Legends W serii, która zwie się pierwsza kawa dnia, aczkolwiek to nie jest ani kawa, ani pierwsza dzisiaj Raczej jesteśmy tak już bliżej łóżka, ale niewybitnie blisko, wyjątkowo dzisiaj Jest to seria, w której zazwyczaj się zajmuję grami, które z jakiegoś powodu przykuły moją uwagę I chciałbym o nich powiedzieć kilka słów więcej Czasami są to duże produkcje, które mnie ominęły i ja je odkrywam na nowo jak Amerykę I chciałbym się z wami podzielić moją radością, że zajrzałem do jakiejś popularnej gry Znacznie częściej są to jakieś indyczki o o których nikt za bardzo nie słyszał oprócz mnie. Czasem są to różne dziwne tytuły, tak jak na przykład to, czym jest Smash Legends. Jest to smartfonowa gierka, coś pomiędzy grami, w których, nie wiem, Brawl Stars, coś takiego, nie siedzę za bardzo w temacie, więc e, wybaczcie mi mój brak biegłości w tym. Coś pomiędzy właśnie tym Brawl Starsem, jeżeli nie pokręciłem gier, a grami MOBA w stylu League of Legends, więc jest to ciekawa gierka, która z dwóch stron uderza w rzeczy, które mnie nie interesują, więc co się stało, że zwróciłem na ten produkt uwagę? Przede wszystkim zostałem tyknięty od strony twórców, bo Divizu nagrywasz czasem z gier telefonowych Galaxy of Heroes i Genshin, nie? Więc ha, ha, ha. Ale zazwyczaj tego typu rzeczy ignoruję, nawet jak mnie twórcy tykną, że o, 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 mamy dla ciebie gierkę, przetestuj, przetestuj, to nie zwracam na to uwagi, ale wspominam o tym, bo to będzie miało znaczenie w dalszej części odcinka. Druga rzecz, że jeżeli spojrzycie na tego bohatera, to jest to, co mnie do tej gry złapało i kupiło. Ten koleś, ten bohater nazywa się Peter. Peter Pan. Piotruś Pan jest to nawiązanie stylistyczne, może gdzieś tam troszkę odlegle do bajki mojego dzieciństwa, czyli do Piotrusia Pana Walta Disneya, którego katowałem tak długo na kasecie VHS u rodziców, jak byłem mały oczywiście, że zapewne wszyscy mnie mieli dosyć i Piotrusia Pana mieli dosyć i moich zielonych t-shirtów, które miałem paskiem spięte tak, żeby była ta taka pseudosukieneczka, którą no, no nie, no, ale wystawało mu tak na boki, pocięte w trójkąciki i bieganie z plastik plastikowym mieczykiem, to na pewno musiało wszystkich u mnie w domu drażnić absurdalnie bardzo. Więc ja. Jeżeli chodzi o ten produkt, to on się opiera o bohaterów, którzy nawiązują do różnych mitów, legend, bajek, tudzież książek dla dzieci. Jest Piotruś Pan i jest jego odpowiednik kapitan Hak, który w tej iteracji akurat jest starszą panią. A uh, ja ma tam kilka skinów do wyboru, jest uh, hack standardowy, jest tam Master of the Sea i jest Garden of the Sea Hook uh, z kotwicą złotą z tyłu, więc to jest uh, postać, która mi najbardziej o dziwo przypadła do gustu, chociaż Piotruś Pan przykuł moją uwagę, bo, bo, bo jest Piotruś Pan, on tutaj, właśnie, to już jak tu jesteśmy, to mogę odblokować dwie rzeczy, jedną są właśnie skiny, które go dają za, 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 za łapanie się do gry przed oficjalną premierą, która ma być jakaś, jakoś niedługo w przyszłości, więc Spróbuję pomimo mega zapchanego kanału w miarę wcześniej ten odcinek wrzucić Więc powinienem dostać coś takiego O i mam to odblokowane i mogę sobie to wybrać Mam standardowego Petera albo Pirate Successor Peter Jest jeszcze Persistent Peter, który też całkiem fajnie wygląda I New Captain Peter, Peter to są pierwszy raz widzę te skiny Wszystkich innych postaci widziałem, ale nie wchodziłem w to, żeby, żeby nie, 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 nie odblokować tego, tego Okej, okay, okej, okay, okej okay. A to mogę kupić za te, za walutę Hmm, hmm, dobrze wiedzieć, co, co tam było z tym hakiem. Właśnie, jak gracie daną postacią dłużej, to zdobywacie jej szardy, rozwijacie tą postać. Bardziej to przypomina gierki w stylu gacza. Jak graliście w Genshina, to mniej więcej wiecie, o co chodzi, tylko zamiast zdobywać kolejne konstelacje dla tej postaci, to tutaj zdobywacie szardy. Jak uzbieracie całą postać, ponownie to możecie ją upgrade'ować. Zrobimy to teraz na przykład na przykładzie Cindy. Ach, to jest Cinderella, to jest kopciuszek. She's thick. She's really, really thick. I jeżeli spojrzycie na jej skiny, to są osą, awesome, bo ten standardowy wygląda... Podoba mi się. Gameplay tej postaci totalnie mi nie podchodzi, ale z wyglądu ta postać jest genialna. Jest również Fantastic Dancer Cindy, która ma kocie uszka na słuchawkach i nie wiem, co to ma być to na nóżkach. Myślałem, że będą kocie, kocie motywy, ale nie są. Ona ma niby, wiecie, pantofelki. I te pantofelki widać dopiero w tym elitarnym... W tej elitarnej odmianie skina, gdzie jest taką bardziej księżniczką i ten skin mi się do tej postaci podoba, gdyby nie to, że gameplay postaci mi się nie podoba, to nawet bym rozważył branie, może? Zróbmy ten upgrade, który wam zapowiadałem, jak uzbieracie wystarczająco wiele puzelków od danej postaci, możecie zrobić upgrade'a i zwiększą jej się statystyki oraz możliwości. Im więcej gracie daną postacią, tym więcej wam tego wpada, im więcej skrzynek otworzycie, tym więcej wam tego wpada, o skrzynkach powiemy więcej. Więc mamy Cinderella, czyli kopciuszka, mamy czerwonego kapturka, jeżeli chodzi o skin, ona ma 
coś tam fajnego. Ma czerwonego wilka, ma standardowego wilka i ma pszczółkę. Mischievous Bumblebee Red. Okej, okay. dla mnie to jest skojarzenie może nawet nie tyle z pszczółką, co z Halloween i tymi ich cukierkami, wiecie. Jeżeli chodzi o inne postacie, to Kaiza. Nie wiem skąd jest Kaizo, nie wiem do czego to jest nawiązanie, jak ktoś kojarzy i wie, to niech mi da znać, bo to jest jedna postać, której nie wygryzłem, skąd ona jest. I to jest bardzo dziwna postać gameplayowo i jeszcze nim nie grałem, widziałem jak inni nim grają, więc było takie okej, okay, okej, okay. jest ciekawy. Lecąc dalej, Alicja w Krainie Czarów i wydaje mi się, że to jest najciekawsza postać, jeżeli chodzi o design w nawiązaniu do tego, co jest w Alicji w Krainie Czarów. Jest osą awesome, jest standardowy skin, jest przegenialny, nie będę ukrywał, że pozostałe skiny też są fajne, ale ten standardowy to jest, powinienem na tym odcinku móc ją odblokować, o tym będzie więcej za moment. Alicja po prostu wymiata, jest kot w butach, kot w butach, który na wszystkich frontach rządzi praktycznie, Swordmaster Cut, eee, Chishai, Chishai, nie wiem jak to się wymawia, Master Cut, A Blossoming Master Cat, bardziej taki japoński, czy, czy no japoński samuraju, czy coś w tym stylu. Mamy brzydkie kaczątko które morfuje w takiego battle łabędzia bardzo, więc yeah. I mamy... Nie, czy da się pokazać drugą formę, bo to coś morfuje w takie bardzo kształtne, wielkie battle coś, więc... Um, skiny do tej postaci mogą być mylące. Jest wiedźma, oczywiście nawiązanie. Ten może nawet nawiązywać do tej wielkiej wampirzycy, która ostatnio po podbija internety. I parę skinów ma, ale bez większego szału. To prawie jak Czycinka z Genshina, więc jest ok. Nie miałem większej styczności z tą postacią. O dziwo z tym miałem. Ravi, nie jestem pewny skąd on jest. To może być e, Mogli, czy jakaś księga dżungli. Możemy iść w tym kierunku i nie zgadłbym, albo nawet bym w tym kierunku nie strzelał, gdyby nie fakt, że on ma skina z tygrysem, a tam była ta bagera cała, czy jak to się tam nazywało i było tego zwierzakowego w paski pomarańczowego trochę nie pamiętam jak się tygrys nazywał, bagera to była ta czarna ale um, było coś takiego, więc możliwe, że to jest ta postać więc ze wszystkich kojarzę oprócz, oprócz Kaisera Kaiser nie wiem skąd jest, prawdopodobnie jakbym przeczytał jego fabułkę to może bym skumał ale nie w tym momencie, więc co to jest, tak jak powiedziałem, że to jest skrzyżowanie z MOBA Brawl Starsem to macie jedną mapę, która jest pirackim statkiem ala Piotruś Pan co kilka godzin się zmienia pora dnia i ten statek na innym miejscu tego statku jesteście, więc klepiecie się jakby na troszkę innej trasie i to jest standardowy Dominion, macie po środku kawałek planszy, na którym musicie stanąć, żeby zdobywać punkty i wygrać i są dwa teamy po trzy osoby, które się tłuką, żeby wygrać e, o tą miejscówkę. Drugi tryb to jest klasyczny Battle Royale, coś czego ja totalnie nie znoszę, ale wklejam wam tutaj, bo nawet zdarzało mi się wygrywać, więc hur dur dur dur. Szczerze wam przyznam, że gierka mi się podoba. Gierka mi się podoba więc spędziłem w niej nieprzyzwoite ilości godzin, biorąc pod uwagę jak krótko ją mam na dysku, więc to było trafne podbicie w moim kierunku, czy bym nie przetestował i kupili mnie tym Piotrusiem Panem. Są jeszcze dwa inne tryby rozgrywki, których nie znam i może to się zaraz zmieni, bo jak widzicie podkładałem dla Was parę rzeczy do przetestowania, ale najpierw kilka słów gorzkiej prawdy, bo kojarzę youtubera, który jest znacznie, znacznie większym youtuberem niż ja, wielomilionowo większym youtuberem niż ja, z polskiego YouTube'a więcej zdradzą nie będę, bo, 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 bo nie chcę kopać dołków pod ludźmi, który nagrywał z gierki smartfonowej i tam otwierał skrzyneczki, czyli coś, co ja zaraz zrobię na tym odcinku. Problem był taki, że nie trudno było zauważyć, plus ja mam insight, że na 100% tak było, że on dostał od twórców konto na testy. Dlatego ja mówię, że ja z twórcami jakby poza tym, że mnie tyknęli, przetestuj grę, nie mam nic wspólnego. Nie podoba mi się ten skin. Bo jak zaczął otwierać te skrzyneczki, to mu leciały fantastyczne rzeczy, fantastyczne rzeczy z tych skrzyneczek, co wśród jego odbiorców, on ma znacznie młodszych odbiorców niż ja, średnia wieku u mnie to jest 20 lat plus, u niego to jest jakieś w okolicy 10 lat, co oznacza, że wśród 10 latków mógł wytworzyć błędne rozumienie tego, jakie są szanse na zdobycie fajnych rzeczy w tej grze, czyli taki 10 latek mógł odebrać wrażenie, że sypnie 15 zł na grę i dostanie mega, mega dropy, legendarne postacie itd., itd. Przy czym wartość otworzonych skrzynek była w kilkanaście tysięcy u tamtego gościa. Więc jeżeli mi coś dobrego poleci, to jest przypadek, ja nie jestem sponsorowany w żaden sposób przez twórców tej gry, nawet nie wiem kim oni są, bo nie chciał mi się czytać, kto jest twórcą tej gry, więc jest coś takiego jak wow, rozlałem herbatkę, ogólny licznik konta za wbijanie różnych rzeczy tutaj wam się odblokowują nagrody i za kolejne poziomy dostajecie kolejne postacie, to może pokażę jak to wygląda czyli na samym początku dostajecie skrzyneczkę za wbicie 5 punktów, za 10 jest już odblokowanie czerwonego kapturka i wtedy jest szansa, że zacznie wam ona dropić i lecieć więc szał jest tutaj, kolejna skrzyneczka, nowa arena, to jest właśnie to co widzieliście, ten battle royale później jest waluta, potem jest 10 
10 tych cuszów, które mogą mi polecieć do kogoś, nie wiem do kogo. A, że mam sobie wybrać, to biorę do haka, bo to jest moja mniej lub bardziej ulubiona postać w tym momencie. Potem mamy skrzyneczki i nie będę wam ukrywał, że teraz widzę sposób na oszukanie schematu, że można grać i nie odbierać tych rzeczy i na koniec po prostu z tej nagrody odebrać to, jak wypadnie wam już wasza taka całkiem, całkiem, całkiem ulubiona postać, więc ja... Yeah. Wow! Sporo tego jest. Tutaj dają Golda i dają Rawiego, nie? Tutaj dają tą Wiedźmę. Ktoś jest wyżej? Nie, jest Kaczuszka. Szansa na Kaczuszkę. Jest tego sporo, ale nie będę ukrywał, że ja nie mam aż takich zapędów super, hiper w tego typu gierkach, aż tak mnie to nie kręci. Szybciej będzie, jak klikniemy tak i poodbieramy jedno po drugiej. Odblokujemy sobie teraz Alicję. Alicja w Krainie Czarów. O, będzie grane. Słodka, mega słodka jest ta postać. Jej! Alice, Andrew. Złapmy to sobie, skrzynałkę. Coś mi z tej skrzynki. Dzisiaj będzie dużo skrzynek. Ewidentnie dużo skrzynek. No, pierwsze dropy do Alice. Jak nie macie jakiejś postaci, to wam chyba nie mogą lecieć bonusy do tych postaci, przynajmniej nie z misji, co oznacza, że jak na przykład poleci wam coś dobrego na samym początku, tak jak mi teoretycznie hak i chciałbym wszystko w haka wpakować, to mogę nie odbierać, nie odblokowywać kolejnych postaci, tylko farmić do jednego, jedynego haka. Dostaliśmy nową arenę. Zaraz przetestujemy, co to jest. Nowa arena. Team Deathmatch. Flying Trunk Sunset. Dobra. Nie wiem co to jest, Team Deathmatch, czyli drużyna kontra drużyna na wybicie się, może kto ostatni zostaje przy ży życiu, ten jest osą. Awesome. I następna arena będzie za 9 minut, właśnie jak macie tutaj ten licznik, to kiedy on się zjedzie do zera, to zamienia się chyba na inną porę doby dana mapa i odebranie tego sprawia, że dostajecie kluczyki do tworzenia kolejnej skrzyneczki, czyli taki sposób, żeby was namówić do częstszego logowania się i sprawdzania, czy nie macie czegoś do odebrania. Nie są to triki, których fanem za bardzo jestem, no ale ten typ gry smartfonowej, co więcej, to jest gierka, którą możecie na smartfonie i na Steamie, chyba tego nie mówiłem, zainstalować i możecie połączyć konta, także gracie na smartfonie albo na kompie i farmicie nagrody do tego samego i jednego konta. Jest już... Nie, nie, nie ma jeszcze kapitana Haka, o nie, zaraz odblokujemy Kaisera, jak tak dalej pójdzie. No i co? Skrzyneczki, skrzyneczki... A, legendy. Upgrade dla tego i dla Alicji. Hmm. Przyda się, przyda się, bo czasem na nią muszę wskakiwać, żeby odhaczać daily. A co do daily? Właśnie, nie pokazywałem wam daily. Obecnie trwa coś, co się nazywa battle passem standardowo i zarobienie misji w battle passie. Codziennie dostajecie co parę godzin kolejną misję, którą można odhaczać i odbierać nagrody i to wam standardowo pcha. Battle pass kosztuje 34 zł prawie, 33,58, więc nie na moją kieszeń, nie do takiej gierki. Ja bym, ja bym się nie przymierzał, ale nagrody są takie jak w, typowo w tego typu gierkach. Jest skin do odebrania, jakieś tam emotki, nie emotki, więc szału nie ma. To nie jest coś, co mnie kupuje i to nie jest coś, co mnie by przekonywało do wydania realnego realnej kasy na ten produkt. A i grając dłużej każdą postacią macie jeszcze road tej postaci, że odblokowujecie rzeczy związane z tą postacią. Możecie oczywiście płacić specjalną walutą, żeby ten proces przyspieszać, ale nie widzę większego sensu dla takiego działania, no ale to ja. Ha, 48 na 50 nie! No i dobra, odklikajmy te 14 skrzyneczek. Nie, jeszcze mamy tutaj. Na mailboxa będzie wam przychodziło pełno różnych fajnych, drobnych rzeczy. Więc jeżeli e, zalogujecie się relatywnie szybko, to powinien wam wpaść jeszcze kostium Piotrusia Pana. To jest chyba ten pre-registration, nie, któryś pre-registration. O, to, 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 to. Jeżeli w miarę szybko ten odcinek pójdzie, to jeszcze się może załapiecie na, na tego gifta. No i co? 14 skrzyneczek mamy do tworzenia. Lecimy jedna za drugą. Zobaczmy co, gdzie i jak. Naprawdę będę musiał każdą odklikiwać pojedynczo? Rozwińmy haka! Upgrade! Yep. Czy to jest moja pierwsza pięciogwiazdkowa postać? To znaczy pierwsza postać rozwinięta na piąty poziom? Tak, Ability Box! What, what? Ca cały czas otwieranie skrzyneczek, co nie mają z tym takim pseudo hazardem? I pierwszy poziom, skoro nie mam nic innego, to wezmę to, ale... Akurat z energią za bardzo problemu nie mam. Hmm. 
Dobra, to jest ten moment, kiedy trzeba będzie zacząć oszczędzać, bo jest coraz drożej, a rozwijanie haka czy jakiejś innej postaci, która mi podpasuje, będzie kosztowała zapewne sporo. I w tym odcinku zapewne już wklejałem filmiki wcześniej nagrane, bo tu oczywiście można grać solo, można grać w kopie. Jak tu klikniecie, to możecie kogoś zaprosić, nie wiem, Erevis, Loro, Stevie'ego. I powiem wam, że wspólne granie jest o tyle fan, że ludzie, którzy nie ogarniają, są w stanie zepsuć rozgrywkę całej drużynie. Może pójdę na tą nową mapę, bo nie wiem, czego się tutaj spodziewać. Klik start, spiorą nas mniej lub bardziej, bo, bo, bo nie będę ogarniał postaci, nauczę się zaraz, ale mieliście pewnie wklejane wcześniej, jak sobie radzę na innych postaciach, jak to działa na Battle Royale czy na normalnym Dominionie, więc jest fajnie um, dum, 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 dum. i my mamy tutaj y, przetrwać i wygrać no, polecicie goście standard 2, tak robi takie coś a mój X zarzuca Wszyscy? I dostali! Nie, yeah, jedziemy! Nie wiem jaki jest mój ult, nie wiem dlaczego tak wolno atakuje, to znaczy tak wolno atakuje, bo to robi moja postać zapewne, ale jest chyba najwolniejsza postać jaką testowałem do tej pory. Co robi mój ult? Przetestujmy ulta. Chodźcie tu, chodźcie tu. Takie duże łupu w dół. Nie! Czy ktoś tam jedna osoba wyszła? Bo nie widziałem od dłuższej chwili tej wiedźmy, nie jest tutaj. Nie! A, to było dobre. A, to jest ta z lustereczkiem wiedźma! Ten typ wiedźmy. Chciałabyś, za mało skaczesz. 10 do 0 przy pierwszym podejściu. To na sam koniec można by powiedzieć o plusach i minusach, które zauważyłem na chwilę obecną w tej grze. Plusy i minusy, może zacznijmy od minusów Przede wszystkim balans postaci Niektóre postacie są zauważalnie znacznie, znacznie gorsze niż inne Co oznacza, że no na niektóre nie ma absolutnie sensu wchodzić i nimi grać Nigdy, przy żadnej okazji, poza momentem kiedy macie misję Na przykład wygrać na nich mecz do Battle Passa tak poza tym to totalnie, totalnie nie. Są postacie, które są ewidentnie lepsze we wszystkim z danego zakresu niż inne. Tyle zauważyłem grając mając mniej postaci i widzę, że niektóre są unikane tak totalnie, totalnie i jeżeli już przeciwko nim staję, to wiem dlaczego, bo po prostu rozwalam to na części pierwsze. Drugi minus jest taki, że ta gra nie współpracuje z kontrolerami, nie pogracie na to na padziku, przynajmniej w chwili obecnej. Mam nadzieję, że to jest coś, co twórcy szybko ogarną, spaczują i dodadzą do tej gry, bo zarówno tyle Telefon można po bluetoothie połączyć z padem, jak i pada można połączyć po kablu, czy po bluetoothie, czy 2.4G, whatever, z komputerem i pograć. I to jest gra, która jest idealnie stworzona do sterowania na albo dipadzie, albo na gałce. No, będzie, będzie idealnie grając na padzie, a grając na strzałkach i Z do normalnego ataku X, do specjalnego ataku to jakby E z Genshina i C na ulta, czyli jakby Q z Genshina. Nie jest to wygodne, plus jeszcze spacja do skakania. Nie jest to najgorszy tryb sterowania, ale można to rozwiązać dużo lepiej i dużo lepszym rozwiązaniem byłby właśnie pad, więc to są dwa minusy, które ja widzę. Jeżeli chodzi o plusy, przede wszystkim bawię się dobrze, zadziwiająco bardzo dobrze. Ja nie jestem zbytnio fanem tego typu gier i no co, możecie zapytać Loro i Erevis. Ściągnąłem ich do testów, bo bałem się trochę to sam testować. Steve'ego też możecie pytać, on, on też, też e, uczestniczył w tym na początku. I siedzieliśmy wczoraj ponad godzinę łupiąc w to, to i wypstrykując się z tych wszystkich kluczy, punktów i ogarniając co, gdzie i jak tutaj jest w rozgrywce. Więc to nie jest coś, czego się spodziewałem instalując ten produkt. Myślałem, że będzie źle, naprawdę źle, a jest ok. Gdyby było źle, to ten odcinek by nie powstał, więc troszkę się czuję nieswojo, bo to nie jest mój rewir zainteresowań. To jest tak jakby... 
w, z mojej perspektywy lol, w którego mogę pograć w 3 minuty zamiast w 30 na mecz. Co oznacza, że to jest tyle czasu i stresu, co ja w MOBA grach jestem w stanie znieść, w przeciwieństwie do godziny dwóch na 2-3 mecze, które są w LOLu. A tutaj jestem w stanie machnąć, machnąć te 3 do 5 meczy ze znajomymi pośmiać się i wyłączyć bez takiego cięższego stresu, jak jest w LOLu, który narasta, jak zaczynamy przegrywać, albo wygrywamy, albo jest blisko, jest tak i szarpanina. Taka sytuacja. To jest tyle, co ja dzisiaj dla Was mam. Życzę Wam miłego dnia, dobrego jedzonka, niech RNG Wam sprzyja i do następnego, hej! A ja sobie odpalę tą samą misję ponownie, tylko zmienię może po... albo... albo zostawmy tą postać. Pogram jeszcze raz na tym i chcę zobaczyć jak się różni, bo właśnie się zmieniła ta mapa i ona teraz będzie w trochę innej wersji. Może inaczej ułożona, może troszkę inne zadanie będzie. Zazwyczaj po prostu jest inaczej wygięta i jest inna pora doby, więc... O, 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 teraz mamy taką mapę. Okej. Okay. Gdzie mnie hakubiesz? Blisko. Wsparcie dla teamu, Alistu jest, Alistu jest nieoceniona. Ja stanuję przeciwników w momencie, kiedy ktoś ma ich bić, a ktoś ma brać na siebie obrażenia. Widzę, widzę tą wygraną tutaj, po prostu... Będziemy zabić... Mamy stanowczo... O, żaba! Nie chcę być żabą! Ratunku! W sumie niepotrzebnie mamy tylko dwie Alice, bo... Dwie Alice tutaj nie są potrzebne do niczego, ale... Gdzie mi z tymi blasterami, Haku? Ła! <śmiech> team, team, robić coś, ja tutaj sam nie ten. My ich mamy wyrżnąć, czy mamy coś innego zrobić? Bo mam wrażenie... Smash Crown Player! Ła, wiać! Wiać! Weźmy... O, są tutaj też takie bajery, na przykład możecie sobie wziąć bombę i ta bomba robi... Łup, 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 łup. Nice! Powiedzcie mi, że jeszcze zgarnę MVP. To dlatego, że gram niskolevelową postacią i po prostu wrzuca mnie do ludzi, którzy są jeszcze nieotrzaskani, więc... Tia, tia... Nice!